ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ കൂടാണ് മീൻ കൂടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട് അതായത് നമ്മൾ വലിയ പണിയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത് എട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻ വന്ന് കയറിക്കോളും ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രാപ്പാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് മീൻ വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കൂടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കിട്ടാല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ നല്ലോണം ചാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെങ്ങൊക്കെ വലിച്ചു കിട്ടുന്ന കമ്പിയാണ് അതായത് തെങ്ങൊക്കെ വളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന കമ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ കമ്പി നമ്മൾ ഏകദേശം അവർ ചുറ്റിയാണ് തരാം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ജോയിൻറ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളി വെച്ച് ചുറ്റി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പീസ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ വള്ളി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ജോയിൻ്റ് ചുറ്റി കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ചുറ്റി കെട്ടിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീഡിയോ വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ മഴ കാരണം നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ല അതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ളൂ വെറുതെ ഇരിക്കാണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കെട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറ്റം വരാം അതായത് ഇത് തീരുന്ന വരെ ചുറ്റണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കമ്പി കെട്ടിയെടുത്തു നമ്മുടെ വള്ളി വെച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കെട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പശിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇട്ടുന്ന പശിയായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകാത്തത് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ട ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും എത്ര ബലം വന്നാലും അത് അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല കെട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് കമ്പികളോട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് അതായത് ഒരു പൈപ്പ് മൂന്ന് മീറ്റർ വരും അങ്ങനെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് മൂന്നാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അത്ര നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്ത സെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എട്ട് പീസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഓരോന്നായിട്ട് കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിങ്ങിനോട് നമ്മൾ പരമാവധി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പീസ് മുറിച്ചെടുത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ചരടിൻ്റെ അത് വെച്ച് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടാം നമ്മൾ ഈ വള്ളി കൊണ്ട് ഈ പൈപ്പ് എത്ര കെട്ടിയാലും അത്ര ടൈറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഗ്ലൂ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റിങ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റിങ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ വെച്ച് കെട്ടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പ് കെട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് റിങ് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ കെട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റിങ് നമ്മൾ കെട്ടാണ
നമ്മൾ കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ടാണ് കളയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു വലയിനോട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ പീസ് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ തുന്നാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതേ കണ്ട ഒരു വലിയ സൂചിയിൽ നൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി തുന്നിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വല രണ്ട് സൈഡ് തുന്നിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വലിയൊരു ഹോള് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ഹോള് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണൽ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളത് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു ഫണൽ പോലത്തെ വല നമ്മൾ നമ്മുടെ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നാല് സൈഡുകൾ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വല ഈ റിങ്ങിന് ചുറ്റും തുന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത്ര വലിയ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തുന്നണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കോർത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ജസ്റ്റ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും മഴ കൂടിയൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് പോവുള്ളൂ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് പോകണുള്ളൂ മിക്കവാറി ആഴ്ച പനിയായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നല്ല ലക്കായിരിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് കുറെ നാള് കൂടിയിട്ട് മഴ ഇന്ന് ശരിക്കും കൂട്ടി പിടിച്ചേക്കാം അപ്പൊ മിക്കവാറും മീനുകളൊക്കെ നേരെ ചാല് വഴി കണ്ടത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സമയമായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ലോണം മീൻ കിട്ടും ഇന്ന് ചെയ്ത് തീർത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടേ പോകണുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ നമ്മുടെ ഫണൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വല നമ്മൾ വട്ടം തുന്നി എത്താറായി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് വള്ളികളായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫണൽ പോലെ ചെയ്ത ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വള്ളി നമ്മൾ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ കമ്പിമേക്ക് കെട്ടാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ റിങ് റിങ് പോലെ ഉള്ളൊരു കമ്പിമേക്ക് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പരമാവധി നമ്മൾ വലിച്ച് കെട്ടാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കെട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ വലിച്ച് കെട്ടാം ഇത് നമ്മൾ വലിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ കെട്ടാനായിട്ട് എന്നാലും മീനുകൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ വല കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കെട്ടാന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വലിച്ച് കെട്ടാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പം വരുന്ന വല ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു കൂടേനെ കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള വലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം വലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വലയുടെ പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ റിങ് കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഈ വല ഇതിന് ചുറ്റും കെട്ടണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും തുന്നിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വട്ടം ചുറ്റിയത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ട രണ്ട് കണ്ണി വെച്ച് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വള്ളി കയറ്റി എടുത്തു അപ്പോൾ ആ വള്ളിയുടെ രണ്ട് അറ്റോണിപ്പൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി കണ്ട ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കെട്ടുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ട അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടുങ്കിട്ട് ഇട്ട് വെക്കരുത് നമുക്ക് ഊരാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പോപ്പിക്കിട്ട് നോക്കി കെട്ടിന് എന്താ പറയുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മീൻ കൂടയുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കൂട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മുടെ മീനുള്ള തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഇറക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ മീനുകൾ ഇത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞി ഹോളിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കും കടന്ന് കഴിയുന്ന മീനുകൾക്ക് പിന്നീട് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല മീനുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഈ സൈഡുകളിലൊക്കെ വന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നടുക്കിയ കൂടി അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വർക്കിങ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന മീനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വല അഴിച്ചിട്ട് അതായത് ബാക്ക് സൈഡിലത്തെ വല അഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കെട്ടിടം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വലിച്ച് അഴിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മീൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കൂടാ കണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കേണ്ട പരിപാടി ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് തീറ്റിയിടാ നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇനി വലിയ മീൻ കയറി ഉണ്ടാവും അതാണ് മീൻ കൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല മഴയും കാറ്റിടും ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക രാത്രിയായിട്ട് ഇത് മുക്കുന്നുള്ളൂ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിപ്പോൾ കുറച്ച് തീറ്റിയിടും നേരെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയിടും ബാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും രാത്രി കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ മഴ തോറും വിചാരിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു രാത്രിയായി ഇതുവരെ മഴ തോർന്നിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തീറ്റയായിട്ട് പെടുന്നത് കോഴിക്കോടലാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോടലിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല മീൻ തിന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അതായത് നമ്മുടെ കാലിത്തീറ്റയോ തീരിയോ അങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മലിങ്ങിനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴിക്കോടലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ പുഴകളിൽ നിന്നും തോടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചാലുകൾ നമ്മുടെ തോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ വള്ളി കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കി എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും കൂടെ വലിയ ഒഴുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇറക്കി വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് താഴേക്ക് ഇട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വള്ളി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം വെങ്ങാനും വെള്ളം ഒഴുക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എവിടെ ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വല കെട്ടി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളെ കാലത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മീൻ കൂടയിൽ മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ നൈറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ കാലത്ത് കാണാം നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ
ചാക്കെടുത്ത് വിരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ കെട്ടഴിക്കാം അപ്പൊ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ കെട്ട് ഒന്ന് വിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാണാം അതായത് ഇതൊരു ട്രാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മീനിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന മീനുകൾക്കൊന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ചാക്കിലേക്ക് ഇത് ചരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ മീൻ ഇതിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞിടയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട മീനുണ്ട് ഇത് ഞണ്ടൊരെണ്ണം പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടത് ഞണ്ടൊരെണ്ണം ഓടി പോകണ്ട അപ്പൊ അവനെ നമുക്ക് പിടിച്ചിടാം ആദ്യം തന്നെ അല്ലെ അവൻ ആ നേരെ ഓടി തോട്ടിലേക്ക് വീഴും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അവനെ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ തോട്ടിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോ കണ്ട വെറുതെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കടി വാങ്ങാണ്ട് വേഗം പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടി വാങ്ങാണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരെ എടുത്തൊരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയ മീനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ പിരിപിരി പിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഒരു ആമ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആമ എങ്ങനെ വന്ന് കയറിയെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളി ജസ്റ്റ് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മീനുകൾ ഇതിപ്പോ തൂളി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൂളി എന്ന് പറയാൻ കണ്ട അതിപ്പോ ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ആകെ തീരെ അവശ്യതയായി തോന്നുന്നു കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് മുകളിൽ വന്ന് ശ്വാസം എടുക്കും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവര് ഇത്തിരി വയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞി മീനുകൾ പരൽ മീനുകളൊക്കെ നല്ലോണം പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടു ഒരു ബ്ലാക്ക് മീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് മോദ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോ ശ്വാസം മുട്ടിനൊക്കെ മരുന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഞണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഭയങ്കര ആയിസാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തിട്ടാലും ജീവിക്കും നമ്മുടെ മോദ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞി ഞണ്ട് ഓടിപ്പോണ പിടിച്ചോടാ മിക്കവാറും നീന്ന് കടി വാങ്ങും അതിന്റെ അതിന് പിടിച്ചിട് 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 അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ അടി കിടന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വിധം മീൻ ഡെഡ് ആവാറായി അവസാനമായി തോന്നണം വായു വലിക്ക നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തവണ മീൻ പിടിച്ചായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൂടി ഇടാണ് ഈ കൂടിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട ചീറ്റ ആവുന്ന വരെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കേടായി നശിച്ചു പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അന്നേ എല്ലാം ആകെ ഇത്തിരി കുളം തീറ്റിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചേക്കാം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിറ്റത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിറച്ച് മീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ സീൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് എം ഫോർ ഡേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ വെച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോ